有女团的地方就有颜值之争，历代韩女团都有评选神颜的习惯。今天我们就来看看从第一代到第五代的神颜到底有多美吧。初代神颜自然是金柳真，也许一些刚追韩娱的粉丝对她不太熟悉。那我一提顶楼里的吴允熙，是不是立刻就有印象了？她的颜值可以用舒服来形容。给人一种如沐春风的感觉，五官比例优越，眼型圆长，显得娇俏可爱。出演古灵精怪的角色也不失违和感，长相清纯加上富有感染力的笑容，成为当时韩国的第一美女也不足为过。唯一不足的是发际线略高，但是她的五官很大气，就算发际线高也不会显得很难看。二代神颜非林允儿莫属，她刚出道时神颜就震惊了南韩，长得十分秀气。面部端正平整，清澈的小鹿眼，标准的鹅蛋脸，越是清淡的妆容越能凸显她的美。直到现在，评选韩国最美女艺人都能名列前茅。林允儿身上最大的特质就是少女感，从内而外的散发出来，她就像是初恋的感觉，既甜蜜感浓浓又清新感觉佳。近期允儿还和李钟硕合作了新剧《Big Mouth》，期待值直接拉满。三代神颜裴秀智被封为国民初恋，她是少有的素颜比浓妆好看的女星，脸部轮廓很小，苹果肌和额头十分饱满，下巴比较圆钝，整体看起来很有犹太感。她的眼睛被当作整形模板，眼尾下垂，眼角尖锐，非常有邻家妹妹的感觉。鼻子虽然不高，但是很柔和，显得人畜无害。第一眼看到秀智。都觉得她是气质温和，但是又很坚韧的女生。除了脸蛋优越，最让人羡慕的就是她的牛奶肌皮肤，真的好白好嫩。看过韩剧的都知道，秀智脸上很干净，甚至都没有暗沉，真让人羡慕。四代女团中，公认神颜有周子瑜。裴珠炫和金智秀，子瑜开创了南韩娱系长相，属于短脸美女的天花板。金敏洲、王怡仁和学运都是典型例子。子瑜还被誉为世界级美貌，曾经拿下二零一九年百大美女票选冠军，可见她的美貌是全世界公认的。她不仅脸小，五官比例优越，还非常的端正，没有整容的塑料感，面庞小巧。肌肤白皙透亮，这种端正美人脸真的非常难得，这也是她颜值上的最大特色。不过，虽然在颜值上已经很能打了，但这也并不是周子瑜作为美女最大的优势。她最强的地方还是在于整体的美感，因为性格上的内敛恬静，不争不抢，这就让她拥有了一种由内而外的优雅气质。而这种气质又能和她的颜值特色有很高的契合。自然变成了她作为美女的最大优势。不过，仍有一些人 get 不到子瑜，这是可以理解的，毕竟有审美差异。不过，在团体合照中，她的体态、身高、表情，还有大眼睛，都是最抢眼的，完全不输其他人。在各种路人镜头下，她的脸也扛住了，确实很好看。裴珠炫被誉为南韩第一神颜，曾被韩国网友票选为颜值最高的女偶像。据传裴姐在高中时就非常有名，甚至有很多其他学校的男学生特地去看她。她是冷美人的代表，眉眼之间有英气，有灵性，身上总有种冷淡又温润的气质。最经典的就是十个闪光灯下，裴姐眼睛眨都不眨一下。美貌昭然若揭，她是标准的三庭五眼比例，每个五官都十分精致且立体，面部折叠度很高，脸型轮廓自带阴影。她的脸不是流畅的鹅蛋脸，在下颌骨处有轻微折角，眉眼如画，面部增添了十足的俊秀感，这样她的脸极具辨识度，在众人中独树一帜，就连颅顶都很高。完美的头骨让她拥有一张头孢脸，这是多少女生梦寐以求的头型。金智秀在二零二一年外国票选的韩国最美女团门面荣获第一名，是 Black Pink 的颜值担当。智秀的可塑性很强，既能甜美又能酷飒，还可以性感，这都源于她那俱佳的骨相和皮相。标准的头孢脸，太阳穴饱满且不突出。面部线条走势是流畅，虽然五官不具特色，但是完全没有冲击力，给人一种亲切感。值得一提的是，她的嘴唇是心形的，显得整个人都很温柔。智秀的出圈名场面有很多。如红色丝绒的上衣和她的清冷长相相得益彰，在我心中最惊艳的是她的射箭造型，简直就是神话里走出来的女神。一双本来就无血可及的眼睛，周围又淡淡的涂了点眼圈，显得攻气十足。如果以后智秀的造型都能保持这样的高水准，一定会更加出圈的。除了这三个公认的神颜，还有一些呼声较高的偶像。明景男有着小家碧玉的美，在亚洲最美面孔中排到了第四名。他的颜可以说是三百六十度无死角，标准的鹅蛋脸，流畅的脸型，下巴小巧尖翘。
，没有过高的骨骼，鼻子没有驼峰，整体挺拔而且有线条感，所以不管从哪个角度看都是好看的。而它的气质也很沉稳文静，有一种脱凡超俗之感。在内是典型的毛细长相，被称为人间香奈儿。很多同类型的美女都会对标 Jenny。她属于耐看类型，舞台上的她又是 rap 担当，又酷又 A， 台下又是甜甜的小奶猫，极具反差感。Jenny 的眼睛非常有特色，眼型比较长，眼尾上翘，双眼皮很窄，给人一种疏离感，很适合厌世装。五代女团中有很多美女，我们来说一下最受认可的几位。首先就是面姐赵美妍，她有着优越的外貌条件，头小上镜，鹅蛋脸，骨相好，鼻梁高，眼睛大，不管怎么看都是美的。而他的鼻子则可以说是最精致的，十分小巧，很难复刻出来。我觉得用精灵来形容他十分恰当。私下里的美颜性格十分讨喜，又温柔又可爱，为他的魅力大大加分。叶舒怀是女娃里的官方门面。很多人都喜欢拿她和赵美妍比较，我觉得没什么好比的，两个人的风格完全不同。舒怀属于清冷系美人，她淡妆要比浓妆好看许多，整体看上去很秀气，让人感觉很舒服。而且最重要的一点就是，舒怀是真的白，全身上下都是白的，站在舞台上很突出。王一仁在参加选秀时颜值排在第一名，她长得很温婉，是典型的江南女子，可能是因为学过古典舞的缘故。给人的感觉就是优雅温柔，脸蛋精致秀气，眼睛大大的，脸小头身比好，笑起来眼睛弯弯的，真的好甜。不笑的时候又有点高冷，很有辨识度。柳志敏是标准的 AI 建模脸，甚至比 AI 还好看。她是蛇系美人的代表，她的下颌极其窄小，线条尖锐利落，几乎感受不到下颌骨的存在。更难得的是，她整个脸型边缘都看不到一丝坎坷。颧骨不外扩，各种角度，脸蛋都平滑流畅，像动漫人物，生图和精修图几乎没差别。本月少女的田基镇也是很有特色的美，她的五官很立体，下颌骨和鼻梁都是一绝，侧面看起来十分完美。正脸则是和侧脸完全不同的风格，有点楚楚可怜的感觉。我觉得她就像小白兔一样，深有那就不用说了吧，几乎每次盘点五代神颜，有那是一定会上榜的。他的长相十分大气，五官都很舒展，丝毫没有攻击性。红发时期活力满满，有热情似火的感觉。浅发时期虽然没有红发那么耀眼，有点弱化他的优势，但是美女还是能够 hold 得住的。黄礼志应该算是狐狸系长相，我个人认为他长在了我的审美上。他的可塑性很高，在舞台上不管什么造型都很亮眼，尤其是浮夸的妆造，更能够凸显他的美丽，是天生的爱豆脸。以上盘点的历代女团中的最美神颜，你觉得谁最好看呢？肯定还有我没有提到的高颜值美女，大家可以说一下自己心中的神颜哦。我们可以发现，美女大部分都是鹅蛋脸，而且脸型流畅，高颅顶，宝宝们是不是很羡慕呢？好了，宝宝们，今天的视频到这里就要结束啦，欢迎宝宝们来评论区留言讨论，喜欢的记得点赞关注，咱们下期再见。